வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டாப் டென் உயிரினங்கள் தான் எந்த உயிரினங்கள் அப்படின்னா தன்னை வேட்டையாட வர எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க சிறந்த டாக்டிஸ் வச்சிருக்க டாப் டென் உயிரினங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு பச்சோந்தி தன்னை தாக்க வர எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க அதோட ரத்தத்தை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால நம்ப முடியுமா அப்படி ரத்தத்தை யூஸ் பண்ணுற ஒரு பச்சோந்தி பற்றி தான் இந்த ஃபேக்ட் பொதுவாக பச்சோந்திகள் எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க அதோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னோட உடல் நிறத்தை மாற்றிக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் டேக்சஸ் ஹாண்ட் லிசார்ட் அப்படிங்கிற இந்த பச்சோந்தி எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க இதோட உடல் நிறத்தை யூஸ் பண்ணும் அது வேலைக்கு ஆகலை அப்படின்னா தன்னோட ரத்தத்தையே யூஸ் பண்ணுமா இது எப்படி தன்னோட ரத்தத்தை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தன்னோட உடலில் இருக்க மூணில் ஒரு பங்கு ரத்தத்தை தன்னோட கண்ணில் இருக்க ஒரு சிறிய ரத்த குழாய் மூலம் அதிகமான ஃபோர்ஸில் பீச்சி எதிரியோட மூஞ்சில் அடிக்குமா இந்த ரத்தம் ஒரு விதமான கெமிக்கலோட சேர்ந்து வர்றதால் அதோட எதிரி அந்த ஸ்மெல்லை தாங்க முடியாமல் அங்கேருந்து போயிடுமா இந்த டேக்சஸ் ஹாண்ட் லிசாடில் அஞ்சு அடி நீளம் வரையும் இதோட ரத்தத்தை பீச்சி அடிக்க முடியுமா செகண்ட் ஒன் ஒரு நீர்வாழ் உயிரினம் எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுமா அதை பற்றி தான் இந்த செகண்ட் ஒனில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா தென் அமெரிக்காவில் நீர்நிலைகளில் வாழும் எலக்ட்ரிக் இல் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான மீன் எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்கவும் மற்ற உயிரினங்களை வேட்டையாடவும் அறநூற்றி ஐம்பது வோல்ட் மின்சாரத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா இந்த மின்சாரம் தண்ணியில் ஒரு பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்துமா இந்த அதிர்வலைகள் இதோட எதிரி உயிரினங்களை பயந்து அங்கிருந்து ஓட வச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன மீன்களை இந்த அதிர்வலைகள் இறக்க வச்சு எலக்ட்ரிக் ஈலுக்கு உணவாக மாற்றிடும் தேர்ட் ஒன் ஒரு வண்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் அமைதியாகவும் அப்பாவியாகவும் தெரியும் ஆனால் எதிரி தன்னை தாக்க வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவுமே ஆக்ரோஷமாக மாறிடும் அதை பற்றி தான் தேர்ட் ஒனில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பம்பாடியர் பீட்டில் அப்படிங்கிற இந்த வண்டு தன்னை வேட்டையாட வர எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்க இதோட பின்புறத்தில் இருந்த கொதிக்கும் சூடான நச்சுத்தன்மை கொண்ட திரவங்களை வேகமாக அதோட எதிரி முகத்தில் பீச்சி அடிக்குமா இந்த திரவத்தோட எஃபெக்டை தாங்க முடியாத இதோட எதிரிகள் அங்கிருந்து ஓடிடுமா ஃபோர்த் ஒன் யாராச்சும் நம்மள்ட சண்டைக்கு வந்தால் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு குச்சியவோ இல்லை கட்டையவோ எடுத்துகிட்டு அவங்கள்ட சண்டைக்கு போவோம் ஆனால் யாராச்சும் தன்னோட எலும்பு உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள்ட சண்டைக்கு போவோமா கிடையாது ஆனால் ஹேரி ஃப்ராக் அப்படிங்கிற இந்த தவளை தன்னை தாக்க வர்ற எதிரிட்ட இருந்து பாதுகாத்துக்க தன்னோட உடம்புல இருக்க எலும்பு உடச்சி ஆயுதமாக பயன்படுத்துமா எப்படின்னா தன்னை யாராச்சும் தாக்க வரும்போது இதோட காலில் இருக்க எலும்புகளை உடச்சி தன் காலோட நுண் இழைகள் மூலம் அந்த எலும்புகளை வெளியேற்றி அதாவது ஒல்வரின் மாதிரி தன்னோட காலிலிருந்து எலும்புகளை வெளியேற்றி சண்டை போடுமா இந்த சண்டை முடிஞ்ச பிறகு இதோட உடஞ்ச எலும்புகளுக்கு என்னதான் ஆகுது அப்படின்னு சயின்டிஸ்டாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலையா ஃபிஃப்த் ஒன் முன்னாடி நான் சொன்ன உயிரினத்துக்கெல்லாம் அதோட எதிரிட்ட இருந்து தப்பிக்க ஒன்று ரெண்டு திறமைகளை வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த கட்டில் ஃபிஷ் எதிரிட்ட இருந்து தப்பிக்க நான்கு டாக்டிக்ஸை வச்சுருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு டாக்டிக்ஸ் என்னென்னா எதிரி தன்னை தாக்க வரும்போது ஒரு கருப்பு கலர் மைய எதிரி முகத்தில் தெளிச்சுட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சிடும் இல்லைன்னா செகண்ட் டாக்டிக்ஸ் அது தன்னோட நிறத்தை ஃபாஸ்ட்டாக மாற்றியும் அதிக வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தியும் தன்னோட எதிரியை ஹிப்னாட்டி செய்யுமா தேர்டு டாக்டிக்ஸ் பச்சோந்தி மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னோட நிறத்தை மாற்றிக்க முடியுமா ஃபோர்த்து டாக்டிக்ஸ் அது சுற்றி இருக்கிற பாறையோ கல்லோ இல்லை தாவரங்களோ அதுங்களை மாதிரி தன்னோட உருவத்தை மாற்றி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எதிரிகளோட கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒளிஞ்சிக்க முடியுமா இந்த நான்கு டாக்டிக்ஸ் தான் கட்டில் ஃபிஷ் தன் எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்க யூஸ் பண்ணுது சிக்ஸ்த்து ஒன் கடலுக்கு அடியில் வாழும் சி குக்கும்பர் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினம் எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க இதோட உள் உறுப்புகளை தனித்தனியாக பிக்குமா அப்படி தனித்தனியாக பிச்சு குடல் பகுதியை வாய் வழியாக வெளியேற்றி குடலில் இருக்க நச்சு பொருட்களை வெளியேற்றுமா இதோட நச்சுத்தன்மையை தாங்க முடியாத எதிரி உயிரினம் அங்கிருந்து ஓடிடுமா எதிரி அங்கிருந்து போன பிறகு சி குக்கும்பரால் உடல் உள் உறுப்புகளை மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வைக்க முடியுமா செவன்த் ஒன் தற்கொலைக்கு முயற்சித்து தன்னைத்தானே வெடிக்க வைக்கும் கான்செப்டு அதாவது மனித வெடிகுண்டா மாறுற கான்செப்டு முதன் முதல்ல மனிதர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது போய் ஒரு உயிரினத்துக்கு தன்னைத்தானே வெடிக்கும் பண்பு இயற்கையாகவும் இருக்குது அதுதான் மலேசியன் எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஆன்ஸ் 
என்னன்னா இந்த எறும்பு கூட்டத்தில் ஒர்க்கர் ஆண்ட்ஸ் அதாவது தொழிலாளர் எறும்புகள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு இந்த எறும்போட வயிற்றுல விஷம் நிறைந்த பெரிய சுரப்பிகள் இருக்குமா ஏதாவது எதிரி இந்த எறும்பு கூட்டத்தை தாக்க வந்துச்சுன்னா ஒர்க்கர் ஆண்ட்ஸ் தன்னோட வயிற்ற சுருக்கி அதோட விஷ சுரப்பிகளை தலை வழியாக வெடிக்க வச்சு தன் உயிரை கொடுத்து எதிரிகள் மேலே விஷத்தை தெளிக்குமா இப்படி தான் ஒர்க்கர் ஆண்ட்ஸ் அதோட எறும்பு கூட்டத்தை எதிர்த்து இருந்து பாதுகாக்கும் எயித் ஒன் சைனட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆபத்தான விஷயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் சைனட் எக்ஸ்கிரீட்டிங் மில்லிபேட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினம் சைனட் விஷத்தை அசால்ட்டாக யூஸ் பண்ணுமா தன்னை ஏதாவது ஒரு உயிரினம் வேட்டையாட வரும்போது மின்மினி பூச்சி போல வெளிச்சத்தை உருவாக்கி என் பக்கத்தில் வராத அப்படின்னு எதிரி உயிரினத்துக்கு ஒரு வார்னிங் தருமா அதையும் தாண்டி அந்த உயிரினம் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா சைனட் விஷத்தை எதிரி உயிரினம் மேலே யூஸ் பண்ணி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுமா நைன்த்து ஒன் நம்மளுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்ச ஸ்டிக் இன்செக்ட் அதாவது குச்சி பூச்சி பற்றி தான் இதோட உடல் அமைப்பு மரக்கிளை மாதிரியும் இலைகள் மாதிரியும் இருக்கிறதால மரத்தில் இது இருக்கும்போது இதோட எதிரிக்கு இந்த குச்சி பூச்சி கண்ணுக்கே தெரியாதான் இந்த பூச்சி கிளையில் இருக்கும்போது கிளை அசைகிற மாதிரியே இதோட உடலையும் இதை அசைக்கிறதால இதோட எதிரி இதை சுத்தமாக கண்டுபிடிக்கவே முடியாதான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை சுற்றுப்புறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னோட உடல் நிறத்தையும் மாற்றிக்க முடியுமா டென்த் ஒன் நாம் கடைசியாக பார்க்க போகிற ஒப்போசம் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினத்துக்கு சிறந்த நடிப்புக்கான ஆஸ்கர் அவார்டே தரலாம் ஏன்னா இது தன்னோட எதிரிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்க உண்மையாக செத்த மாதிரியே நடிக்குமா நடிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் செத்த உடம்புல இருந்து வர்ற ஸ்மெல்லையும் இது கிரியேட் பண்ணுறதால இதோட எதிரி இதோட பக்கத்தில் நிற்கவே முடியாதான் ஓகே இத்தோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறது நான் உங்கள் ஆர்க்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன பத்து கிரியேச்சர்ஸில் உங்களுக்கு எந்த உயிரினத்தோட டாக்டிஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோ ஓல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணல